హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ ఈ వీడియోలో మనం ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ ట్వంటీ చూద్దామండి ఫస్ట్ నైన్టీన్ పార్ట్స్ చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో ఓకే వన్ నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ రెండు నెంబర్స్ ఎలాగైతే రిలేట్ ఉన్నాయో ఈ రెండు నెంబర్స్ కూడా అలాగే రిలేట్ అవుతాయి అంటున్నారు అలా అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది అని అడుగుతున్నారండి ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్ కి ఏంటంటే రిలేషన్ బాగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు నెంబర్స్ ని ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి హాఫ్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ కదా ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే థర్టీ వచ్చింది అవునా సో వన్ సిక్స్టీన్ కి హాఫ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో రావచ్చు ఏంటి ఉందా ఆప్షన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఏ రెండు సైన్స్ ని మారిస్తే ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటున్నారు ఏ రెండు సైన్స్ ని మారిస్తే ఒక్కసారి చూడండి సిక్స్టీ త్రీ డివైడ్ ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ మనం డివిజన్ ని చూస్తామని చెప్పాను సిక్స్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై నైన్ అంటే ఇది సెవెన్ అవుతుందండి దీంతో అసలు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా డివిజన్ తో డివిజన్ తో అయితే ప్రాబ్లం ఏం కనిపించట్లేదు సో ఫస్ట్ డివిజన్ ని మార్చడానికి మనం ట్రై చేయం మిగతా ఏదైనా మార్చడానికి ట్రై చేస్తాం ఒక్కసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఉంది అంటే ఇది మైనస్ నైన్టీ ఎయిట్ అయిపోతుంది సో మైనస్ వాల్యూ అంత పెరిగిపోతే ఎలా అవుద్దండి కష్టం కదా అవునా అది అప్పుడు తప్పు అవుతుంది ఖచ్చితంగా రాంగ్ అవుతుంది సో మైనస్ ని గాని మల్టిప్లికేషన్ ని గాని ఖచ్చితంగా మార్చవలసి ఉంటుంది అని అర్థం అవుతుంది మనకి ఓకే మైనస్ ని గాని మల్టిప్లికేషన్ గాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాం మైనస్ ని ప్లస్ ని మార్చాం అనుకోండి మైనస్ ని ప్లస్ ని మారిస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇది నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ ఎయిట్ కి ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ లెవెన్ అంటే నైన్టీ నైన్ వస్తుందా రావట్లేదు సో ఇది తప్పు మల్టిప్లికేషన్ ని మైనస్ ని మార్చమంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టమంటున్నారు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ పెట్టమంటున్నారు ఫోర్టీన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోద్ది కదండి అవునా సో ఇది కూడా తప్పు ఎందుకంటే ఆన్సర్ మనకు నైన్టీ నైనే రావాలి ఫోర్టీన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ అంటే అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరలో వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ ని మల్టిప్లికేషన్ ని మార్చమంటున్నారు ప్లస్ ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ పెట్టాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇది సెవెంటీ సెవెన్ అయింది ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న మైనస్సే ఉంది సెవెంటీ సెవెన్ కి థర్టీ సిక్స్ కలపండి థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ తీసేయండి థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ తీస్తే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్టీ నైన్ సరిపోయింది సో అంటే ప్లస్ ని మల్టిప్లికేషన్ ని మార్చాలి అంటే ఇక్కడ మనం ప్లస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి ఇది అప్పుడు సెవెన్ అయింది సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇది ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ సరిపోయింది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ త్రీ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఆపోజిట్ టు వన్ అన్నారు చాలా సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం ఈజీ క్వశ్చన్ కదా ఏది ఆపోజిట్ టు వన్ అంటున్నారు దీన్ని క్యూబ్ కింద ఫోల్డ్ చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయా అంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఇది అవుతుంది త్రీ కి ఆపోజిట్ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే ఫైవ్ కి ఆపోజిట్ ఫోర్ అవుతుంది సో మిగిలిపోయింది ఏంటి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ మీ టూ మిగిలిపోయింది అంటే వన్ కి ఆపోజిట్ టూ అవుతుంది సింపుల్ సో వన్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి అన్నారు టూ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది అని అడుగుతున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి అదే రిలేషన్ ఉంది అని క్లియర్ గా మనకు చెప్తున్నారు సరే దీని నుంచి ఇది వచ్చి ఉంటుంది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ మనకి డబల్ ఉన్నాయి యారో మార్క్స్ డబల్ కస్తే ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడికి సో ఇక్కడ మనకి పెంటకాన్స్ డబల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది లోపల లోపల ఒకటి రావాలి ఓకే ఇక్కడ సరిపోయింది ఇది సరిపోయింది ఇది సరిపోలేదు ఎందుకంటే హెక్సో అనేది ఇది పెంటకాన్ సరిపోయింది ఓకే సర్కిల్స్ రెండు ఉన్నాయి ఒక సర్కిల్ వచ్చింది ట్రయాంగిల్స్ రెండు ఉన్నాయి సో ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఓకే ఇది తప్పు ఓకే సో ఈ ఆప్షన్ పోయింది ఈ ఆప్షన్ పోయింది రెండే రెండు ఆప్షన్లు మిగిలే ఇక్కడ బ్లాక్ లో ఉన్న రాంబస్ లోపలికి వెళ్ళి వైట్ అయిపోయింది అవునా సో ఇక్కడ బ్లాక్ లో ఉన్న ఈ సింబల్ వచ్చేసి లోపలికి వచ్చి వైట్ అయిపోవాలి అంటే ఆప్షన్ టూ క్లియర్ గా ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ వన్
సరిపోయింది అంటే ఏంటి ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ లెవెన్ సో ఇక్కడ ఏం అవ్వాలి ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ అవ్వాలి ఇంటూ టూ వచ్చేసి టూ ఎయిటీ టూ మైనస్ వన్ వచ్చేసి టూ ఎయిటీ వన్ సింపుల్ ఓకే మీకు ఇక్కడ ఈ రెండు చూసుకున్నా వెంటనే అర్థం అయిపోద్ది ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ సో దీనికి కూడా ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఓకే టూ ఎయిటీ వన్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నైంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వ్యాన్ డయాగ్రామ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఈ త్రీ క్లాసెస్ ని అంటున్నారు వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ కదండి క్యారెట్ వెజిటబుల్స్ పొటాటో అంట పొటాటో క్యారెట్ రెండు కూడా వెజిటబుల్సే కదా సో వెజిటబుల్స్ లోపలే కదా క్యారెట్ పొటాటో వస్తాయి ఆ రెండు కూడా సపరేట్ గా ఉంటాయి వెజిటబుల్స్ లోపల ఉంటాయి కానీ సో అది క్లియర్ గా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ వన్ లో కనిపిస్తుంది సో పెద్ద సర్కిల్ వచ్చేసి వెజిటబుల్స్ అయితే లోపల ఉంది క్యారెట్ అలాగే పొటాటో సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫోర్ వర్డ్స్ అలైక్ గా ఉన్నాయంట సెలెక్ట్ ది ఆర్డ్ వన్ అంటున్నారు ఆర్డ్ వన్ ఓకే కార్టన్ కిట్ శాక్ డ్రాయర్ చూసుకోండి వీటి మీనింగ్స్ తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలమండి కార్టన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక బాక్స్ లాంటిది అనమాట ఇప్పుడు మనకి పార్సిల్స్ వస్తాయి కదండి ఆ బాక్స్ ఉంటుంది కదా కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ దాంతో ఆ బాక్స్ టైప్ అనమాట కార్టన్ అంటే కిట్ అంటే అందరికీ తెలుసు ఒక చిన్న కిట్ ఉండొచ్చు డెంటల్ కిట్ అంటాం చిన్న కిట్ లేదా క్రికెట్ కిట్ అంటే కొంచెం పెద్ద కిట్ సో అది దేనైనా సరే దాన్ని కిట్ అంటాం శాక్ అంటే ఏంటి గోన్ అని అనుకోవచ్చు మనం గోన్ సంచిని శాక్ అనుకుంటాం డ్రాయర్ అంటే ఏంటి ఒక టేబుల్కి టేబుల్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి కదా డ్రాయర్స్ అవి డ్రాయర్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఏది ఎలైక్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడా ఏంటి మనం క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట అవునా కార్టన్ ని కానీ కిట్ కానీ శాక్ ని కానీ మనం క్యారీ చేయొచ్చు ఎక్కడికైనా సరే కానీ డ్రాయర్ అనేది ఏంటి ఫిక్స్డ్ గా టేబుల్ కి ఉంటుంది అవునా బట్ ఈ మూడు ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి సపరేట్ గా ఉంటాయి మనం వాటిని నార్మల్ గా క్యారీ చేస్తాం సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అదే ఆర్డ్ వన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీనింగ్స్ తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలం అండి సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో అదే రిలేషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటున్నారు చూడగానే మనకి ఏంటి అర్థం అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ దగ్గరలో ఉంది కదా ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ అవుతుందండి ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ అవ్వట్లే ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఇది అవునా సో ఇంటూ త్రీ చేస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇది ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్ గా సరిపోయింది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ టూ సైన్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏంటి ఆన్సర్ త్రీ రావాలి చాలా తక్కువ ఉంది నైన్ డివైడెడ్ బై త్రీ వచ్చేసి త్రీ ఓకే దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే లేదు కానీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ చాలా పెద్దది అయిపోతుంది అవునా చాలా పెద్దది అయిపోతుంది ఇక్కడ చాలా చిన్నది ఉంది ఆన్సర్ కాబట్టి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ని ఇక్కడ గనక డివిజన్ ఉంటే ఇది చిన్నది అవుతుంది కదా ఇది ఫోర్ అవుతుంది కదా అవునా సో దాన్ని ఫస్ట్ మార్చి చూద్దాం సో డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ని డివిజన్ ని మారిస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చింది సో ఇది ఫోర్ వచ్చింది అవునా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ అంటే ఇది మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ జీరో అయిపోయింది త్రీ మిగిలింది చూసుకోండి ఎందుకు మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు ఫస్ట్ మనం అది చూస్తున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే మనకి ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ ఉందండి కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఉండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ఉంది సో అయితే అసలు ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఉండే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే ఇంత చిన్న నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి సో ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం మార్చాల్సిందే సో దీన్ని డివిజన్ చేయాల్సిందే అంటే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ని మార్చాల్సిందే అని మనకు అర్థం అవ్వాలి రైట్ సో నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు ఇక్కడ కూడా మనకు స్క్రీచ్ అంటే ఏంటో తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలం బ్యాట్స్ ని బ్యాట్స్ అరడాన్ని ఆ అరుపుని స్క్రీచ్ అంటాం కంగారూస్ అరడాన్ని మనం చాట్టెల్ అంటాం ఓకే సో ఇది తెలిస్తేనే స్క్రీచ్ అని తెలిస్తే ఏంటి అరడాన్ని స్క్రీచ్ అంటాం కంగారూస్ అరడాన్ని కూడా ఏమంటామో తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలం అండి లేకపోతే మనం ఆన్సర్ చేయలేం సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు రైట్ అండి సో ఓకే గైస్ ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స